বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা উদ্ভিদের খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জেনেছি এখন আমরা প্রাণীর খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জানব বলার অপেক্ষা রাখে না জীব দেহে যাবতীয় শক্তি আসে হচ্ছে খাদ্য থেকে খাদ্যদ্রব্য জারিত হয়ে শক্তি উৎপাদন উৎপাদন করে এই শক্তি উৎপাদনই বিভিন্ন বিপাকীয় বিক্রিয়ায় শক্তির যোগান দেয় আমরা যত খাবার খাই উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয় এরা হচ্ছে আমিষ শর্করা স্নেহ ও চর্বি জাতীয় খাদ্য এছাড়াও আরও তিন প্রকার খাদ্য আছে এরা হচ্ছে ভিটামিন খনিজ লবণ ও পানি চলো আমরা এই খাদ্য বস্তুর উপাদান যে ছয়টি উপাদান আছে আমিষ শর্করা স্নেহ ভিটামিন খনিজ লবণ ও পানি এ সম্পর্কে আস্তে আস্তে একটু একটু করে বিস্তারিত জেনে নিই প্রথমেই আমরা আমিষ সম্পর্কে জানব আমিষ হচ্ছে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দিয়ে গঠিত উপাদান উৎস অনুযায়ী আমরা আমিষকে দুই ভাগে ভাগ করি প্রাণীজ আমিষ আর একটা হচ্ছে উদ্ভিজ আমিষ প্রাণীজ অর্থাৎ প্রাণী দেহ থেকে যে সকল আমিষ পেয়ে থাকি তাদেরকে আমরা প্রাণীজ আমিষ বলি মাছ মাংস ডিম পনির ছানা কলিজা যকৃৎ এ সকল হচ্ছে প্রাণীজ আমিষ কারণ এ সকল আমিষকে আমরা প্রাণী দেহ থেকে পেয়ে থাকি উদ্ভিদ থেকে আমরা যে সকল আমিষ পাই তাদেরকে উদ্ভিজ আমিষ আমরা বলে থাকি ডাল চিনা বাদাম চাল আটা সিমের বিচি ইত্যাদিকে আমরা উদ্ভিজ আমিষ বলি কারণ এই প্রত্যেকটি খাবারের উৎস হচ্ছে উদ্ভিদ অ্যামাইনো অ্যাসিড বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত হয়ে অতি উচ্চমানের প্রোটিন তৈরি করে তাই অ্যামাইনো অ্যাসিডকে উচ্চমানের প্রোটিন বলা হয়ে থাকে আরও এক প্রকার প্রোটিন আছে তাদেরকে আমরা মিশ্র প্রোটিন বলে থাকি বিভিন্ন প্রকারের প্রোটিন মিলিত হয়ে এই মিশ্র প্রোটিন তৈরি করে ধরো আমরা খিচুড়ি খাই না খিচুড়িতে আমরা কি করি চাল ডাল আবার অনেক সময় কিছু সবজি মাংস ডিম দিয়ে আমরা খিচুড়ি রান্না করি এই যে বিভিন্ন আমিষের আনিমিষগুলো একসাথে মিলিত হয়ে আমরা একটা খাবার তৈরি করি যেটা যেমন ইয়ামিও হয় তেমনি এখানে আমিষের গুণাগুণও বৃদ্ধি পায় বিভিন্ন প্রকার আমিষ এখানে থাকে বলেই এদেরকে আমরা মিশ্র আমিষ বলে থাকি এখন তোমরা একটু চিন্তা করো এভাবে মিশ্র আমিষ কিভাবে তৈরি করা যায় চিন্তা করে আমাদেরকে জানাও তাহলে আমরা এখন জানবো হচ্ছে শর্করা সম্পর্কে শর্করা কারা কার্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে গঠিত হয় হচ্ছে শর্করা একটা শর্করাতে কত অণু আছে তার উপর ভিত্তি করে শর্করাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক শর্করা এক শর্করা হচ্ছে তারা যারা এক অণু বিশিষ্ট গ্লুকোজ আমরা যে ফলের রস খাই এই যে গ্রীষ্মের সময় আমের রস খাই আমরা এই মধু বা ফলের রসে গ্লুকোজ থাকে এরা হচ্ছে এক শর্করা দ্বি শর্করা দ্বি শব্দের অর্থ হচ্ছে দুই অর্থাৎ যাদের অণুতে দুইটি অণু আছে যারা দুই অণু বিশিষ্ট তাদেরকে দ্বি শর্করা বলা হয়ে থাকে শুক্রোজ ল্যাকটোজ এরা হচ্ছে দ্বি শর্করা চিনি দুধ এই উৎস থেকে আমরা দ্বি শর্করা পেয়ে থাকি বহু শর্করা মানে বহু মানে কি একের অধিক বা দুয়ের অধিক তিন চার পাঁচ অনেক অণু বিশিষ্ট থাকে তাদেরকে বহু শর্করা বলা হয়ে থাকে শ্বেত সার গ্লাইকোজেন এগুলো হচ্ছে বহু শর্করা চাল আটা আলু ইত্যাদি হচ্ছে বহু শর্করার উৎস মানব দেহে সরল শর্করা শোষণ করতে পারে তাছাড়া এই দ্বি বা ত্রি শর্করা বা বহু শর্করা মানব দেহ শোষণ করতে পারে না আমরা আরেকটা উপাদান সম্পর্কে জানব তা হচ্ছে স্নেহ জাতীয় পদার্থ স্নেহ জাতীয় পদার্থ হচ্ছে তারা যারা কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন দিয়ে গঠিত এবং এদের মুখ্য কাজ হচ্ছে তাপ উৎপাদন করা ভিটামিন এ ইও থাকে স্নেহ জাতীয় পদার্থে স্নেহ জাতীয় পদার্থ দুটি উৎস থেকে আমরা পেয়ে থাকি একটা হচ্ছে উদ্ভিদ উৎস আর একটা প্রাণীজ উৎস সয়াবিন সরিষা তিল বাদাম সূর্যমুখী এগুলো হচ্ছে উদ্ভিদ উৎস অর্থাৎ আমরা উদ্ভিদ থেকে এই সকল স্নেহ জাতীয় পদার্থ পেয়ে থাকি প্রাণী থেকে যে প্রায় তাদেরকে প্রাণীজ স্নেহ জাতীয় পদার্থ বলা হয়ে থাকে যেমন চর্বি ঘি ডালডা এগুলো আমরা প্রাণী থেকে পাই তাই এদেরকে প্রাণীজ স্নেহ জাতীয় পদার্থ বলা হয়ে থাকে আমরা প্রাণীদের দেহে পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে জানলাম এবং সকল খাদ্যের মধ্যে যে ছয়টি উপাদান রয়েছে আমিষ শর্করা স্নেহ জাতীয় পদার্থ ভিটামিন পানি খনিজ লবণ এগুলো সম্পর্কে জানলাম এবং এদের মধ্যে আমিষ শর্করা ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানলাম আরও যে তিনটি উপাদান রয়েছে সেই উপাদান সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে জানলাম